হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে আবারও চলে এলাম ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর এই ক্লাসে সো আজকে থেকে আমরা শিখব কিভাবে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করতে হয় আজকে আমরা যে পদ্ধতিটা শিখব সেটা হচ্ছে একক জের পদ্ধতি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি একক জের পদ্ধতির ওপর দুটো ভিডিও বানাবো দুই অংশে বিভক্ত করে যাতে করে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় সো একক জের পদ্ধতি বলতে আমরা কি বুঝি একক জের পদ্ধতি হচ্ছে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুত করার সেই পদ্ধতি যেখানে আমরা এক একটা একটা ব্যালেন্সকে কারেকশন করার জন্য আমরা এগোতে থাকি যে একক জের পদ্ধতি বেসিক্যালি যেটা করে সেটা হচ্ছে দেখো ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী আমরা কেন প্রস্তুত করি আমরা প্রস্তুত করি দুটো বইয়ের ব্যালেন্সকে যাতে আমরা এক মানে মিল করতে পারি দুটো বইয়ের ব্যালেন্সের ভেতর যেন কোনো অসামঞ্জস্যতা না থাকে সো একক জের পদ্ধতি বলে ওয়েল তুমি যেহেতু দুটো বইয়ের মধ্যে কারেকশন করতে চাও সেহেতু তুমি যে কোনো একটাকে ধরে আগাও তুমি যে কোনো একটাকে ধরে আগাও তাহলে তুমি আরেকটাতে পৌঁছতে পারবে সো যখন আমরা নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক উদ্বৃত্ত নিয়ে আমরা স্টার্ট করব তখন আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমরা ব্যাংকের ব্যালেন্সে পৌঁছতে পারব তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এইভাবে বলতে পারি যে আমরা যদি একক জের পদ্ধতিতে হ্যাঁ আমরা যদি একক জের পদ্ধতি পদ্ধতিতে আমরা নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক উদ্বৃত্ত নিয়ে শুরু করি তাহলে আমরা বেসিক্যালি ধরে নিচ্ছি যে ব্যাংক সঠিক আমরা ভুল তাহলে আমি আবারও বলছি আমরা যেটা নিয়ে স্টার্ট করি যেটার ব্যাংক উদ্বৃত্ত নিয়ে স্টার্ট করি যেমন এখানে নগদান বইয়ের উদ্বৃত্ত নিয়ে স্টার্ট করেছি সো আমরা ধরে নিচ্ছি আমরা ভুল ব্যাংক কারেক্ট সো এই জন্য আমরা এটা থেকে স্টার্ট করে আমরা পৌঁছব ব্যাংকের ব্যালেন্সে সো ব্যাংকের ব্যালেন্স আমাদের কাছে একটা বেঞ্চমার্ক এই বেঞ্চমার্কে পৌঁছানোর জন্য আমরা স্টার্ট করি আমাদের বই থেকে আচ্ছা সো তোমাদের তো এখানে অবলিক দিয়ে আরেকটা নাম দিয়ে দেওয়া আছে সেটাতে আশা করি তোমরা বিভ্রান্ত হবে না কারণ আমরা আগের ভিডিওতে আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম যে নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমা ইকুয়ালস ব্যাংক বিবরণী মোতাবেক ব্যাংক জমাতিরিক্ত সো নামে আলাদা হলো বেসিক্যালি ব্যাপারটা বিষয়টা কিন্তু সেম সো এটাতে কনফিউজড হওয়া যাবে না সো নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক উদ্বৃত্ত নিয়ে আমরা স্টার্ট করছি এটার সাথে কি যোগ করব দেখো যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছে যে ব্যাংক সঠিক আমরা ভুল সো এমন কিছু বিষয় যোগ করতে হবে যেটা ব্যাংক যোগ করেছে কিন্তু আমরা যোগ করিনি এবং এমন কিছু বিষয় বিয়োগ করতে হবে যেটা ব্যাংক বিয়োগ করেছে কিন্তু আমরা করিনি সো আমরা আইটেম ওয়াইজ আগেই প্রথমে যেটা চলে আসে সেটা হচ্ছে বকেয়া চেক আচ্ছা বকেয়া চেকের আরও কিছু নাম হতে পারে সেটা আমি এখানে তোমাদেরকে মেনশন করে দিয়েছি বকেয়া চেক আবার হতে পারে অপরিশোধিত চেক অথবা অনুপস্থাপিত চেক যে নামে থাকুক না কেন বেসিক্যালি ব্যাপারটা সেমি ইস্যুকৃত চেক উপস্থাপিত হয়নি অর্থাৎ আমরা পে করে দিয়েছি আমরা চেক পে করে দিয়েছি সাথে সাথে আমরা কি করে দিয়েছিলাম ক্রেডিট করে দিয়েছিলাম কিন্তু ব্যাংক কিন্তু এখনও ক্রেডিট করেনি তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা ধরে নিয়েছি ব্যাংক কারেক্ট তাহলে ব্যাংক কিন্তু এটা মাইনাস করেনি কিন্তু আমরা কি করেছি আমরা আমাদের বই থেকে ক্রেডিট করে দিয়েছিলাম বা মাইনাস করে দিয়েছিলাম এখন আমাদের কি করতে হবে এটার উল্টো কাজটা করতে হবে অর্থাৎ এখন আমাদেরকে এই বিষয়টা যোগ করতে হবে এরপর চলে আসি পরের পয়েন্টে দেনাদার কর্তৃক সরাসরি ব্যাংকে জমা দেনাদাররা যখনই আমাদের হয়ে মানে আমাদের কোনো আয় ব্যাংকে ডিরেক্টলি গিয়ে পরিশোধ করে তখন ব্যাংক কিন্তু সেটাকে সাথে সাথে কি করবে ক্রেডিট করবে ব্যাংক কিন্তু সাথে সাথে সেটাকে ক্রেডিট করবে অর্থাৎ আমাদের আয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করবে কিন্তু ধরো আমরা জানি না তার মানে কি ব্যাংক আমাদের হিসাবে যোগ করেছে কিন্তু আমরা এখনও করিনি তাহলে আমরা সেই আমরা সেটাকে যোগ করব আমাদের আমরা সেটাকে যোগ করব বেসিক্যালি এর পরের পয়েন্টে চলে আসি ব্যাংক করছে আদায়কৃত সুদ লভ্যাংশ এবং প্রাপ্য বিল ওই যে সেম ব্যাংক আমাদের হয়ে যদি কোনো সুদ আদায় করে বা ব্যাংক যদি আমাদের কোনো সুদ মঞ্জুর করে যেমন এর পরের পয়েন্টে বলা আছে আমাদের জমা টাকার ওপর ব্যাংক আমাদেরকে সুদ দিল অথবা ধরে আমরা কাউকে টাকা ধার দিয়েছিলাম সেই টাকা ধার টাকার ওপর আমরা সুদ পেলাম কিভাবে পেলাম ধরো চেকের মাধ্যমে পেলাম তাহলে ব্যাংক কি করলো ব্যাংক কিন্তু আমাদের হয়ে সুদ আদায় করলো ধরো আমরা ব্যবসায় ব্যবসায় আমরা ব্যবসা শেয়ার কিছু শেয়ার কিনেছি অন্য ব্যবসায় শেয়ার কিনেছি সো শেয়ার কেনার মাধ্যমে আমরা কি পাবো লভ্যাংশ পাবো প্রাপ্য বিল প্রাপ্য বিল বেসিক্যালি হচ্ছে ধারে বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত সো এই যে সুদ লভ্যাংশ প্রাপ্য বিল ব্যাংক যদি আমাদের হয়ে এই আয়গুলো আদায় করে ব্যাংক কিন্তু তখন ব্যাংক বিবরণীতে সেটাকে প্লাস করবে প্লাস করবে বলতে ব্যাংক কিন্তু সেটাকে ক্রেডিট করবে কিন্তু আমরা কিন্তু এখনও সেটাকে ডেবিট করিনি তাহলে এখন আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে এখন এই দুটো আইটেম যোগ করতে হবে যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি ব্যাংক সঠিক আমরা ভুল আচ্ছা এর পরের পয়েন্টে চলে আসি ইস্যুকৃত চেক নগদান বইতে বেশি দেখানো আচ্ছা অনেক সময় এমন হয় যে ধরো আমরা কাউকে পাঁচ হাজার টাকা পে করেছি আমরা কাউকে পাঁচ হাজার টাকা পে করেছি কিসের মাধ্যমে চেকের
কম মাইনাস করতে হবে বেসিক্যালি এখন সেটাকে যোগ করতে হবে অর্থাৎ উল্টো কাজটা করতে হবে এরপর চলে আসছে চলে আসে পরের পয়েন্টে ব্যাংকে জমাকৃত চেক পাস বইতে বেশি দেখানো অনেক সময় এমন হয় যে আমরা ব্যাংকে চেক জমা দিয়েছি আমরা ব্যাংকে চেক জমা দিয়েছি ধরো পাঁচ হাজার টাকার চেক জমা দিয়েছি কিন্তু ব্যাংক ভুলবশত আমাদের অ্যাকাউন্টে যেটা করে সেটা হচ্ছে ছয় হাজার টাকা দেখায় সো ছয় হাজার টাকা দেখায় সেটা ব্যাংকের ভুলও হতে পারে অথবা বিভিন্ন কারণে হতে পারে সো ব্যাংক কিছু টাকা বেশি দেখিয়েছে এখন দেখো আমরা যখন শুরু করেছি আমরা কিন্তু একটাকে বেঞ্চমার্ক ধরে আগাচ্ছিলাম আমরা কিন্তু ব্যাংকের ব্যালেন্সটাকে আদর্শ মান ধরে এগুচ্ছিলাম যেহেতু ব্যাংক এক হাজার টাকা বেশি প্লাস করেছে কিন্তু এখনও আমরা আমাদের বইতে সেই এক হাজার টাকা বেশি প্লাস করিনি তো আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে এখন সেই পরিমাণ টাকা সেই পরিমাণ টাকা প্লাস করতে হবে যেহেতু আমরা ব্যাংকের বই ধরে আগাচ্ছি সেতে এই সেই টাকাটাকে আমাদের কি করতে হবে প্লাস করতে হবে যদি এতটুকু পর্যন্ত আমরা ঠিকঠাক মতো করতে পারি তাহলে একক পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর অর্ধেক অংশ সমাপ্ত সো আজকে এই অর্ধেকটুকু দেখলাম পরবর্তী দিন আমরা দেখব কি কি আইটেম আমরা আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে একক যের পদ্ধতিতে সো আজকে এই পর্যন্তই সবার জন্য শুভকামনা এবং অবশ্যই পরের ভিডিওটি দেখবে